항상 그 사람이 가면 그 자리에 앉아있어. 어, 마음이 든든해. 신랑보다 더 좋아. 뭐 이렇게 하면 돼야 안 돼. 이렇게 이야기할 수도 있어요. 그럼 또 어떤 여자는 바람 낀 여자는 속기대가지고 오는 거야. 한번 가보자. <웃음> 그, 그 신랑이 어떻게 생겼나 도대체. <웃음> 총재님께 세상을 배우는 우리들은 스스로를 어떻게 표현해야 좋겠습니까? 백공 유치원 백마반 학생 허경영 지지자 강습생 교육생 적당한 지칭을 찾기가 어렵습니다. 또는 공식 지칭 없이 상황에 맞게 달라지는 여러 가지 표현으로 쓰는 것이 맞을는지요? 뭐, 무슨 질문인지? 그러니까 허경영 신인님 제자인데 어. 사람들한테 어떻게 표현하는 게 좋을지 뭐 강습생, 허경영 지지자, 교육생 뭐 그거 다 써먹어보면 되겠네 <웃음> 네, 네. 그거 왜 그러냐면 은 사람이 하근기, 중근기, 상근기가 있거든 네. 그러니까 초등학생, 중학생, 고등학생, 대학생이 있듯이 사람이 눈으로 보이는 그 근기가 있어. 그러니까 하근기는 좀 공부 좀 못한 사람이잖아. 중근기는 좀 배운 사람이고 상근기는 이제 좀잘 나가는 사람들이거든. 그러면은 그 사람에 따라서 이걸 쓸때어내걸 쓰면 돼. 어 저분은 당 대표야. 그러면 저분 똑똑한 사람한테 쓸때 쓰는 말이야. <웃음> 그렇죠? 네네. 정치인들한테 얘기할 때는 허경영 신인 이러면 욕 먹어요. 그 그렇잖아. 그런 사람들은 그냥 어, 국가혁명당 대표, 국회의원 허경영 뭐 여러 개 하면 되겠지. 한한한 한, 한, 한 있어요 국회의원이 되나? <웃음> 그러죠. 네. 그렇게 하면 되고 그 다음에 일반 사람 우리하고 같은 어, 도반들끼리 우리 회원들끼리는 허경영 신인이지. 그렇잖아요. 네. 그 다음에 자기 딸이나 아들 설득할 때는 어 허경영 뭐 고치는 사람이잖아. 그 때는 허경영 아주 천재라고 그래야 돼. 천재. 허경영 천재. 뭐 이런 식으로 그 사람에게 내가 뭘 이야기하려고 하느냐에 따라서 명칭이 달라지는 거야. 그 다음에 애들한테는 본자라고 그래야 돼. 아, 허경영 본자. 아, 음악도 잘하고 노래 콜미 내 눈을 바라봐. 넌 행복해지고 엄마. 이러면 어린 애들이 아, 그 사람 알아요, 엄마. 야, 니그 사람한테 좀 따라가 보자. 그 사람이 또뭐 노래를 만들었는지 한번 가보자. 오늘 따라오는 거예요. 그죠? 이렇게 하근기, 중근기, 상근기 그 사람의 근기에 따라서 내 이름을 쓰세요. 그런데 처음 만난 사람한테 허경영 신인한테 가자. 이 사람이 이게 정신병자인가? <웃음> 그렇게 오해받을 수 있죠? 네, 그래서 어, 이름은 하나만 쓰면 안 돼. 그래서 석가모니 이름이 열 개야. 열애. 맞죠? 부처. 응? 응. 본존. 뭐, 석가모니를 부를 때한열 가지 호칭이 있죠? 그죠? 그와 같단 말이야. 그 때에 따라서 본존이라고도 하고, 부처라고도 하고, 열애라고도 하고, 뭐, 미륵이라고도 하고, 여러 할수 있죠? 그러니까 그 호칭이 되게 많아요. 그런데 나는 뭐, 호칭이 그리 많지 않아. 지금 조금 전에 여행이 몇 개지? 아, 그거, 그거는 사람들한테 또 우리는 신인님 제자로서 사람들한테 저는 신인님 제자입니다. 예, 이렇게 얘기해야 될지 어, 그런 말인 것 같아요. 어, 그렇지. 우리는 뭐 어, 백공 유치원이라고 어, 말해야 될지. 허경영 정체적으로 이제 선거기관이니까 허경영 지지자입니다. 이래야 돼. 정치적인 거니까 지금은 허경영 지지자로 써야 돼, 지금은. 알겠죠? 어, 그 다음에 나는 유튜브 팬입니다. 요것도 써야 돼. 네. 나는 호경영 유튜브 팬입니다. 네, 네. 나는 그 사람 지지하는 것도 아니고 나는 뭐그 사람하고 아무 관련이 없으나 유튜브에서는 나는 그 사람 팬이에요. 뭐 이렇게 하면 가볍게 한번 보려고 해. 아니 나는 시간이 잘안 갔는데 아인슈타인이 시간과 공간에 대해서 좀 답을 하라고 그러니까 아니 시간과 공간에 공간은 상대성으로 존재한다는데 어, 내가 허경영 유튜브를 보니까 시간이 어떻게 잘 가는지 말이야. 아, 내 무료한 시간을 달렸는데 그 사람이 많이 필요해요. 그 나는 그 사람이 유튜브 팬이야. 지지자는 아닌데. 이렇게 이야기해도 얼마나 좋아요. 네. 이렇게 부드럽게 접근해 가면 은 어떤 사람도 설득할 수가 있어요. 근데 아유 허경영 신인님이 어떠고 음, 일삼은 그건 완전히 그 사람하고 거리가 멀어져 버려요.
알겠죠? 네. 그래서 뭐든지 자동차가 경사를 올라갈 때 기아는 달라. 내려갈 때 기아가 다르겠죠? 네. 또 평지갈 때 기아가 다르죠? 급할 때 기아가 달라져. 이렇게 우리는 기아가 있는 것처럼 뭐 자동 오토로 되어 있지만 기아는 있어요. 이와 같이 자동차가 짐을 많이 실었을 때 기아, 뭐 짐을 적게 실을 때 기아 다 달라요. 그래서 그 사람에 따라서 내가 어디에서 누구와 이야기하고 있는 따라서 어떤 데는 호갱용 그냥 병 고치는 사람이라고 그래도 되고 나는 거기 가서 항상 몸을 고쳐가지고 나는 그 사람 그거 보고 그러지 그 사람이 뭐 신이 온나 버리고 나는 아무 관련이 없다 이렇게 이야기할 수가 있는 거야 그러면 야 그래 나도 그런 거 가서 병 한번 고쳐보자 따라가 보자 이렇게 오는 거예요 그죠 어 이와 같이 그 사람의 호칭을 필요할 때 따라서 이 사람에게 야난그 사람한테서 이런 걸 고쳤어 거기 한번 가보자 자연스럽게 부담을 안 줘야 돼그 사람은 뭐 교회도 좋아하고 절도 좋아하고 모든 종교를 다 좋아하는 분이야 그 사람 종교 아니야 이렇게 네. 그죠 네. 이렇게 가는 거예요 응? 그죠 네. 또 하다못해 어떤 데는 아그 사람은 내 신랑이야 네. 응. <웃음> 아 그래 나는 제자가 아니고 부인이야 그럼 왜 당신이 부인이야 아그 사람은 이 세상에 와 있는 뭐 우리 신랑이래 그 우리는 전부 신부래요 어? 뭐 이렇게 이야기해도 돼 근데 사실 내가 신랑은 없지만 은 항상 그 사람이 가면 그 자리에 앉아있어 어, 마음이 든든해 신랑보다 더 좋아 뭐 이렇게 하면 돼야 안돼 이렇게 이야기할 수도 있어요 그럼 또 어떤 여자는 바람기 있는 여자는 솔기 돼가지고 오는 거야 한번 가보자 <웃음> 그, 그 신랑이 어떻게 생겼나 도대체 <웃음> 이해가죠? 네. 네. 호칭은 네. 마음대로 하세요 네. 네. 천사 성령 들어가라! 내장 건강 에너지 들어가라! 근육 건강 에너지 들어가라! 신체 건강 에너지 들어가라! 근본 에너지 들어가라! 이제 다섯 개 에너지 인간이 전염병에 걸리지 않는 코로나나 이런 것에 걸리지 않는 기본 에너지 들어갔습니다. 그리고 모든 빚 문제, 돈 문제 깨끗이 해결되라! 안 팔리는 부동산 정리되고 이사 문제, 집 문제 말끔히 해결되라! 자녀들의 결혼과 진급 다 해결되라! 모든 가정의 어려움은 다 해결되라! 모두 부자되라! 어, 오늘 이것으로 끝내도록 하겠습니다. 자, 허경영 눈에서 우주 에너지 받으세요. Right now. <웃음> 공자, 맹자, 알라, 알리. 어느 누구도 해내지 못한 거 우리 힘으로 한번 해보는 거야. 어려운 얘기가 아니야. 좋은 세상 한번 만들어 보겠다. 내 말이 맞죠?